सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए कमाल के साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियोस हेलो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर मेरा नाम है जी और दोस्त आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेविटी लाइट्स के बारे में दोस्त ये वीडियो रिक्वेस्ट आई है सुयश मालविया जी की तरफ से वो लिखते हैं कि भाई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्योंकि साइड बाय साइड चलती है तो उसमें एक टेक्नोलॉजी आती है ग्रेविटी लाइट्स इसके बारे में बताओ भाई कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं दोस्त क्योंकि ये वीडियो रिक्वेस्ट आई है आपके डिमांड पर तो मुझे ये बनाना ही था तो बस आज की वीडियो रिक्वेस्ट आई है सुयश मालविया जी की तरफ से दोस्त ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में ना एक दिन आपकी जो डिमांड है जिस टॉपिक पर आप आप वीडियो चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए करना क्या है दोस्त आपको मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह आएंगे और जो कमेंट हमारे चैनल से रेलेवेंट होगा उस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा हर हफ्ते चलिए दोस्त बात करते हैं ग्रेविटी लाइट्स टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसे आप घर में कैसे बना सकते हैं और ये बाकी एनर्जी बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कैसे बेहतर है हम तो जानते हैं सनलाइट जो सोलर एनर्जी है वो सबसे बेहतर है भाई क्योंकि उसमें ना कोई आ, ये फॉसिल फ्यूल वगैरह का खर्चा है ना कोई ऐसे डेंजर है डेंजर इन द सेंस फॉसिल फ्यूल जो है वो एक दिन खत्म ही हो जाने वाले हैं इसीलिए तो अपन नॉन रिन्यूएबल जैसे कि सनलाइट एनर्जी वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन तो सोलर एनर्जी से भी बढ़िया यहाँ पर हमारे पास है ग्रेविटी लाइट्स ग्रेविटी लाइट्स टेक्नोलॉजी क्या है चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके मैकेनिज्म को भी जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में तो चलिए दोस्त बात करते हैं ग्रेविटी लाइट्स टेक्नोलॉजी के बारे में ये कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी है क्या तो ग्रेविटी लाइट्स टेक्नोलॉजी सबसे पहली बार देखी गई थी सन 2013 में ये फाइनली ऑफिशियली आ गई थी मार्केट में कि यहाँ पर लोगों ने रिसर्च किया था दो लोगों ने यहाँ पर मिलकर रिसर्च किया था और फाइनली मार्केट पर आई जब दो में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला मचा था हल्ला मचा था इन द पॉजिटिव सेंस की भाई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है हमें हम इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्त इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है ना इससे ना आपको कैरोसिन का खर्चा आएगा ना यहाँ पर ना यहाँ पर आपको सनलाइट पर भरोसा करके रहना पड़ेगा दोस्त सूरज की ऊर्जा सनलाइट पर आप भरोसा करके सोलर एनर्जी पर भरोसा करके तो चल सकते हो बहुत अच्छी बात है जब रात का वक्त है आप उसे सेव करके रख सकते हो लेकिन दोस्त हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता दिन के दिन के टाइम तो ठीक है सोलर एनर्जी है लेकिन रात के टाइम क्या करोगे अगर आप उसे सेव करके नहीं रख पाए तो दोस्त उसका ऑल्टरनेटिव भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है और वो है ग्रेविटी लाइट टेक्नोलॉजी तो उस ग्रेविटी लाइट टेक्नोलॉजी में ना आपको यहाँ पर सोलर एनर्जी का खर्चा है ना कैरोसिन का खर्चा है और इसे आप घर पे भी बना सकते हो काफ़ी यहाँ पर सस्ता मैकेनिज़म है काफ़ी यहाँ पर ईजी मैकेनिज़म है बनाने का कोई यहाँ पर खर्चा वगैरह नहीं है तो चलिए बात करते कि टेक्नोलॉजी क्या है कैसे काम करती है दोस्त यहाँ पर जैसे कि नाम से क्लियर होता है ग्रेविटी लाइट्स ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की के मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए यहाँ पर आप लाइट प्रोड्यूस करते हो लाइट जनरेट करते हो तो यही मैकेनिज्म इसी जरिए काम करते हैं आपको ग्रेविटी लाइट तो यहाँ पर ग्रेविटी लाइट टेक्नोलॉजी में आपको मिलते हैं तीन चार स्टेप प्रोसीजर तीन चार स्टेप में यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट होता है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं दोस्त जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम एक वजन एक वेट को लटका के रखते हैं दोस्त उस वेट को लटकाने का भी एक हाइट होता है दोस्त ये जो मैकेनिज्म है ना ये जमीन से लगभग छः फुट की ऊंचाई में एस्टेब्लिश होता है और इसमें अपन क्या करते हैं एक वेट एक वजन को लटका के रखते हैं वो वजन धीरे धीरे नीचे आते रहता है जैसे जैसे वो वजन नीचे आते रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट होता है और वैसे एनर्जी कन्वर्ट होकर आपका लाइट जलते रहता है दोस्त वो वजन जो नीचे आते रहता है क्योंकि दोस्त आपका अरेंजमेंट यहाँ पर जमीन से छः फुट ऊपर है तो जैसे जैसे वजन नीचे आते रहेगा वो फाइनली जमीन के कॉन्टैक्ट में आ ही जाएगा तो दोस्तों उस वजन उस वेट के नीचे आने का भी एक एक प्रोसीजर होता है एक डिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम में एक वो लिमिटेड डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऐसा नहीं कि वो एक बार में तेज़ी से नीचे आ जाता है दोस्त हम यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो एक सेकंड में एक मिलीमीटर डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करे इतने ही स्पीड से वो नीचे आए और अगर दोस्त वो इतने ही स्पीड से नीचे आएगा तो यहाँ पर हमको लगभग मिलती है आठ मिनट्स एट मिनट्स का यहाँ पर हमको लाइट मिलता है और जो वजन होता है वो लगभग ट्वेल्व किलोग्राम बारह के तक का यहाँ पर वजन हम अटैच करते हैं तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वजन को उस वजन को जमीन से हम काफ़ी ऊपर रखते हैं जैसे कि मैंने कहा छः फुट ऊपर रखते हैं तो उस वजन में उस वेट में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जैसे जैसे वो वजन नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है
तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है तो इस यहाँ पर क्या करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बड़ा सा व्हील हम लगाते हैं इस बड़े से व्हील में हम गेयर्स वगैरह अटैच करते हैं तो इस क्या होता है बड़ा सा व्हील तो है लेकिन उसके साथ गेयर अटैच है अब उस गेयर से क्या करते हैं हम चेन वेन में फंसा के वजन को नीचे लाते हैं जैसे जैसे वजन नीचे आते रहेगा एक सेकंड में एक मिलीमीटर का डिस्टेंस वो वजन तय करेगा तो वहाँ पर गेयर घूमने लगता है क्योंकि गेयर वजन और गेयर और वेट जो है वो चेन से जुड़ा है तो जैसे जैसे आपका वजन नीचे आता रहेगा वैसे वैसे आपका गेयर घूमने लगेगा अब होता क्या है दोस्तों यहाँ पर गेयर तो आपका काफ़ी धीरे घूमता है क्योंकि वेट आपका बहुत धीरे नीचे आ रहा है एक सेकेंड में एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर डिस्टेंस होता क्या है कुछ भी नहीं होता तो इतना डिस्टेंस वो एक सेकंड में तय करता है तो उसी के जरिए उसी के कन्वर्जन में आपका जो गियर है वो बहुत धीरे धीरे घूमता है अब गियर तो धीरे धीरे घूम रहा है लेकिन गियर से जुड़ा है आपका बड़ा व्हील अब होता क्या है तो गियर धीरे धीरे घुमा तो वो व्हील भी धीरे धीरे घूमता है ठीक है लेकिन दोस्त व्हील काफ़ी बड़ा होता है व्हील क्योंकि बड़ा होता है और व्हील के सर्फेस में व्हील के सरकम पे व्हील के रिम में बिल का जो रिम है ना बिल के रिम में यहाँ पर आपका जुड़ा होता है बेल्ट अब होता क्या है दोस्त यहाँ पर बढ़िया सा प्रोसीजर कन्वर्ट होता है यहाँ पर होता क्या है कि आपका गेयर तो यहाँ पर धीरे घूम रहा है यानी कि आपका जो वेलोसिटी है रोटेशनल वेलोसिटी है ए, एक ही पॉइंट पे जो आपका गेयर घूम रहा है एक ही पॉइंट पे जब आपका व्हील घूम रहा है वो तो काफ़ी धीरे घूम रहा है रोटेशनल वेलोसिटी तो यहाँ पर बहुत कम है लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है आपका काफ़ी ज़्यादा टॉर्क में मतलब कम रोटेशनल वेलासिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और यही मेन की कंसेप्ट है आपका ग्रेविटी लाइट्स का ठीक है तो स्टॉर्क होता है टॉर्क जितना ज़्यादा टॉर्क का टॉर्क होगा टॉर्क का मतलब होता है जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमेगी उतनी तेजी से घूमेगी जितना ज़्यादा आपका टॉर्क होगा तो होता क्या है तो उसके यहाँ पर बड़ा व्हील क्योंकि धीरे घूम रहा है लेकिन व्हील तो बड़ा है तो उसके जरिए होता क्या है उसके रिम में जो बेल्ट है ना वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहती है अब क्योंकि बेल्ट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहती है और वही बेल्ट जाके जुड़ती है जनरेटर जो है ना जनरेटर में जो गेयर वगैरह लगे हैं उससे तो होता क्या है यहाँ पर बेल्ट तो जल्दी जल्दी घूम रही है और वही जल्दी जल्दी घूमने वाली बेल्ट क्या करती है जो जनरेटर से जो जुड़ा है ना गियर वगैरह उसको भी काफ़ी जल्दी जल्दी घुमाती है अब वो जल्दी जल्दी घूम रहा है तो क्या होता है कि आपका जनरेटर में जुड़ा हुआ जो यहाँ पर गियर है वो जल्दी जल्दी घूमेगा और जितना वहाँ पर जल्दी वो घूमेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना ज़्यादा वहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है और उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर लाइट मिलता है दोस्त अगर नॉर्मल घर में अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हो लगभग चार वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस और वन पॉइंट तक का यहाँ पर आप करंट यहाँ पर ग्रेविटी लाइट्स के जरिए जनरेट कर सकते हो तो दोस्त यही मैकेनिज्म है इसी जरिए आपका काम करता है कि आप क्या करते हो यहाँ पर धीरे धीरे तो बड़े व्हील को घुमाते हो लेकिन व्हील तो बड़ा है ना और जैसे ही व्हील बड़ा है उसके रिम में जो सर्फेस है उसके रिम के चारों ओर जो बेल्ट घुमा है बेल्ट जो फंसा है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है अब जैसे ही वो तेज़ी से घूमने लगता है उतना ही तेज़ी से जितने जितना तेज़ी से वो बेल्ट घूम रहा है वो बेल्ट आपका जुड़ा हुआ है आपके जनरेटर का जो रोटेटिंग पार्ट है ना जो गियर वगैरह है उससे जुड़ा हुआ है मतलब जनरेटर का मोटर है और वो मोटर गियर वगैरह से जुड़ा हुआ है तो वो जो मोटर है उसको भी काफ़ी तेज़ी से घुमाता है क्योंकि बेल्ट आपका तेज़ी से घूम रहा है और जितना तेज़ी से आपका बेल्ट घूम रहा है उतना तेज़ी से आपका मोटर घूम रहा है और जितना तेज़ी से आपका मोटर घूम रहा है उतना तेज़ी से यहाँ पर आपका जनरेट होगा बिजली उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो दोस्त यही मैकेनिज्म है इसी मैकेनिज्म में आपका काम करता है ग्रेविटी लाइट्स दोस्त ये जो जनरेटर है ना ये कोई भारी वाला जनरेटर नहीं होता है जो हम घर में माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं ना उसमें जो जनरेटर यूज़ होता है उसी जनरेटर को आप निकाल के यहाँ पर घर में बना सकते हो ग्रेविटी लाइट्स तो इतना ईजी है इतने सिंपल पार्ट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं ग्रेविटी लाइट्स टेक्नोलॉजी में बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना लेकिन नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पसंद क्यों नहीं आया उससे होगा ये कि मैं और बढ़िया सुधार करने की कोशिश करूंगा और अच्छा आपके लिए कंटेंट लाऊंगा हमारी फैमिली और बड़ी होगी और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे पाऊँगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेलाइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा इससे होगा ये कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे तो मिलता हूँ दोस्त मैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए